e, ni mwandishi wa habari na pia ni kijana wa Tanzania. E, kwanza kabisa nimehuzunishwa lakini nimefurahishwa kidogo na kakaangu Ado kwamba yote haya yote ambayo tunazungumza hapa e, ni wazi kabisa naona tunashindwa kuna direct kwamba chanzo cha kuminywa kwa haki vyuma kukaza double standard vya 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 self kutafanya mihadhara vyote ni rais magufuli ile liko wazi na mimi nasema kwamba e, kakaangu Aidan na wasiwasi sana kwamba kama ni kweli e, utafiti ambao tunazungumza leo na ule ambao mmefanya kama serikali kweli inautilia maanani kwa sababu tunakaa hapa tunazungumza tu lakini mwisho wa siku pole pole akaongea pale akatoka lakini yote ambayo tunazungumza yasifanywe kazi yote kwa mfano mimi nimeshahudhuria uh, mwaka uliopita tumeona kwamba uh, 92% ya Watanzania walikuwa wanataka bunge live lakini rais anaonekana peke yake tu kwa kutumia tu kodi hizi za wananchi bila utashi wa kuona kwamba je hao wananchi ambao pia wanawakilishi bungeni nako waone mm-hmm. lakini anaona ya peke yake sasa mimi nasema hivi rais rais ni tatizo wa masuala yote ambayo yapo hapa ambayo tunayazungumza na yeye hasikilizi watu wengine anajisikiliza yeye na ndio maana watu wote ambao wako waandamizi kama ndugu yangu pole pole wanamsikiza yeye tu asikilizi wananchi okay hiyo ndio tatizo sasa pole pole swali langu kwamba eh, utohakikishie kwamba ni kweli kwamba watu tunazungumza hapa yatafanywa kazi maana tulishazoea tunazungumza mm-hmm. lakini kumbe bosi kule Uh, na jisikiza yeye asikilize mambo mengine ambayo eh, baada ya kutoka kwa watu wengine muhimu asante sana asante sofia kule nyuma kule ah. asante da- uh-huh. mimi naitwa Tito Magoti natokea kituo cha sheria na haki za binadamu e, nimeona pia tatizo tatizo lilo tuweka hapa tangu tumefanya utafiti e, tangu tumeitisha mkutano huu na sisi kutoka huko tulikotoka kuja hapa tatizo liko katika kitabu cha cha speaking truth E, tupawa tatizo liko katika ukurasa wa 12 kwamba kupoteza umaarufu kwa rais John Pombe Magufuli ndio tatizo amepoteza umaarufu katika nyanja ipi ukiangalia kwamba pengine alianza vizuri e, mwanzoni katikati ya meumba lakini sasa hivi ameumba zaidi ili ndio tatizo ambalo limetuweka hapa uh-huh. kwamba maoni yangu ni kwamba kwa 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 mm. turudi kwenye misingi misingi ipi turudi kwenye msingi wa mamlaka ya nchi Msingi wa mamlaka ya nchi ni upi? Msingi wa mamlaka ya nchi ni wananchi. Ibara ya nane ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. ya mwaka sabina saba ambayo bado ni mbovu, bado haijatupora mamlaka sisi wananchi. Kwa hiyo sisi ndio msingi wa mamlaka ya nchi, turudishiwe mamlaka ya kuamua mambo yetu. Mm. Turudishiwe mamlaka ya kufurahia our civil liberties. Mm-hmm. Sisi wananchi tuna, tuna haki, tuna heshima ya kushiriki katika masuala ya utawala ya kushiriki katika masuala ya, ki, ya, ya kitaifa yanayotuhusu sisi kama wananchi. Okay. Wewe ninaomba turudi huko. Asante. Asante. Asante sana. Tusikilizwe na tushirikishwe kama wananchi. Mbona mikono inazidi kuongezeka upande huu? Ehe. Uh-huh. Mimi upande wa hivi. 